はい、どうも、じゃあ、こうです。今日はですね。はい、はい、はい。早田の、絶対に好きな食材。うまいもん。だいぶ安いね。違う,<笑>違うんですよ。島根県にある沖ノ島っていう島で。はい、はい、はい。あの、僕の友達が漁をやってるんですよ。そこで取れる。はい、今回は。石だよ。買ってきました。で、今日はこの鮮度抜群の石鯛を使ってアクアパッツァを作っていきたいなと思いますそれではやっていきましょうあ待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っていうのをちょっとやりたいなと思って。もっとフランス料理人の興奮だな。何種類作れるのかー、イエーイ。<笑>チャレンジを。えー、ちょっと待って、わし針。わし針です。わし針か。力士です。と、うん、チャレンジ動画に今。チャレンジ動画に今変え。キキクエスト。独断偏見で。偏見で俺の。オッケーオッケーオッケー。わし針。ちょっと順番に行きたいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。行きます。はい。よーい。スタートあーさあ行きましょう行きましょう,そうこのタイマーなるまでに終わらせたいと思いますそうねちょっとまずやっぱり王道のお作りとかから行きたいなとお刺身とかねあの辺から行きたいなと思いますよ魚のちなみにさばいたことあるのもちろんよさばきまくっとる1週間ぐらい前に取れたやつなんですよあそうなんだ実はだからめちゃくちゃ鮮度がいいとかじゃなくてなんか寝かせてあるの、うん、で正直魚って取れたての魚よりちょっと寝かせた魚の方がうまいのねええー、そうなのそう新鮮さなくなるんちゃうの、あのー、新鮮すぎても何新鮮でめちゃくちゃ身がプリプリして美味しいんやけど、うん、どうしてもねまだアミノ酸ができってないっていうかうまみに変わってないのよだからコリコリして食感を楽しむみたいな新鮮は新鮮でアミノ酸そうそううまみ成分が出てないのまだおお早いえい、ー、素晴らしい柱取れましたこいつがまず身ね今内臓は取ってあるんであれなんですけどちょっと内臓ちょっと黒注意です取ってあるんですけどこいつを今日は使っていくんでこの頭も全部食べたいんでもしかしたらそこも使ったりするえするよ魚はねこれ全部食べれるからーすげえ豪快豪快にいきますで,で石田はね口が硬いからこれでサザエとかアサリとかバリバリって噛んで食べるのよええー、だからめちゃくちゃ硬くて切れないのこいつ今日はこの釜は、はい、焼きか煮るか考えてたんですけど、うん、煮ましょう煮ましょう煮ます煮ます煮ます煮ます煮ますよちょっとお湯を沸かしますあの一回臭みを取る、うんうん、あの鱗を取ったり臭みを取るって意味で一回湯がきますじゃあ、はいはい、次いきましょう3枚におろしますうわ久しぶりだなぁちょっと昨日何してたの昨日昨日は昨日仕事で撮影に行ってましたちょっと神奈川の方に神奈川いいっすよね神奈川いいんすよ何がいいっすよね雰囲気っすよね雰囲気あんま嘘は伝えれたくないそれ<笑>突っ込ませんどいてちょっと今真剣やからいいいいうわ見てくださいめちゃくちゃ綺麗なプリップリを綺麗にこうさばけました一回寝かせてるから身がね締まってるで僕のおすすめはね一回背中の皮を切った後に腹から切っていくのは僕おすすめなんですよへえそしたら綺麗にさばけるんでこっちの方がねそう身を綺麗に剥がせるんであらでここで骨をこう当てながらねカチカチ音を立てながらカットしていくはいきました3枚おろしよいしょ素晴らしいですね綺麗ですねちゃんとこう,こう背景が見える、はいつけてますね。つけて見えるように、ほら包丁が。腹骨があるんで、腹骨、ちょっと。取りますね。包丁の裏、上かって、使うんや。<笑>え、そうそうそう、これ腹骨はね、こう上に向けて。こうやってやるんや。オッケー。これで。身が取れましたイエーイ。いいね、いいよ。今のところね、順調。やっぱり、まずは最初に、お刺身。中骨があるんで、中骨。外していきます。よしこれで基本的にはもう全部あの骨は取れましたへえー、そう真ん中にあるのとこの腹骨がついてあればもう取れます背中の身の方を結構分厚いんでお刺身にしていきたいなと思いますいいっすね目標何種目標は10はいきたいねおお10いきたいね10だからな何1個6分系ペ,ペースああもう,、ま、もうペッペッケッテッペッ<笑>そんぐらいよね本当にね
わすげえギリギリまでいけるんだいけるいけるすごっこれでめちゃめちゃ綺麗に簡単そうにささばいてたけどさえぐくないそんないけるんですよタイはねこう繊維がこう入ってるんですよそれを断ち切るようにカットしていきますうっすうわうまそうすごい薄いね薄ければ薄いほどいいのそうね薄ければ薄いほどやっぱりうまみを感じやすいのと歯ごたえがいいね包丁は引いてカットして最後のところで立てるそしたらこういうふうにね、えー、おおきれいそういやすごいわこれではいいいよまずは1品目こちらお作りはい完成よーいそれではタイがこんな感じで茹で上がりました、はい、で沸いたらもうすぐお湯捨てちゃって大丈夫ですあお湯捨てるんですか捨てますなぜかというとここにはこいつはね表面にね鱗がこう浮いてくるんで、はいはいはい、この鱗を取ってあげてこれ水でね、はいはいはい、身がまだちょっとちょっと火が入ったぐらいなんですけど、うんうん、鱗がこうついてるんですよねこれがちょっとねあの口当たりが悪いんでこれをきれいに取ってあげて、はい、釜の周りのこういうとこもね鱗が意外と取れるついてるんで、はいはい、取,っ取ってあげるんですねこれ意外と大事ですこれやってないとあの煮つけがねちょっと鱗の味が邪魔になっちゃうんで、えー、煮つけの方の下味付けしていきましょうこれいいペースじゃないですかいいっすよ今んとこも全然何も問題ない問題ないまず生姜臭み消しの生姜はい生姜入れましてお酒<笑>お酒ちょっと多め多めみりんで甘み、はい、甘み甘みと臭み取りはいお醤油は富山県産の五回山上布よいしょよいしょよいしょちょっとねお水入れまして水入れますよはい,はいはいこれで煮ていきますどうえいよもういよい素晴らしいスパイスですアルミホイルで落とし蓋こうすることによって煮えてきたのがこう中でこうね上から汁をかけてくれるんで、はい、均等に味を染み込ませてくれるはい、はい、解説ありがとうはい次行きましょう,うこれはねあらですね使っていきたいと思います使っていこうこいつはねだし取っていきますだし取りだし取りでいきましょうでこの辺は食べれないんで、はい、カットします頑張れ硬いあいおいあいおいかた<笑>すぎだろびっくりした骨をカットしてだしは取るけど半分はあら汁でその取れただしでまた作っていきますんでおろはい、あら汁入れていく入れていく入れていく入れていくはい、これで煮込んでいきます煮込んでいくうまみ取っていくぜ今のところまだ一品ですよですやばいね、まだ一品だね全然進んでないよ目標十品ですよ十品やばいね次はね、漬け丼に行きたいね海鮮丼で行きたいです,いいです、ね、漬け丼はお皿にラップを敷いてこれさ、見てる人多分めちゃくちゃお腹すくよ、ね、やばいと思うよこれ超飯してろよ早っしっけいでこれでまたさっきと同じ要領でカットしていきますよ、はい、うわすげえ油乗ってるなお醤油なんだけども今日はこちらはい何ですかそれたまり醤油ですねちょっと甘めのちょっと甘い感じか甘い系のうわーうまそうお醤油でうまっいやまあ食べてない食べてない<笑>食べてないようんまっこれ食べてない食べてない食べてないけどもこれで落としラップですね落としラップして漬け込んでいきます漬けですこれが醤油だけで漬けたけど全然うまいこれでそうだねこれでちょっと冷蔵庫で保存しますはいアク取ってきますねアク取ってくアク取ってきますよこういうアクがね大事ですね臭みになるんでよしよしよしそれなんだそのそ風はこれは表面の魚のねアクだけを捨てるための技法ですそしたら次がこの、えー、ハラミの方ハラミの方が脂のっててめちゃくちゃうまいんでこいつだけを使って、はいはい、よしここ一番脂のっててうまいところそこを一番おいしく食べるにはやっぱりあれしかないなと思いましてあれだ分かったなめろう正解おたたきとかなめろうを作っていきたいなと思います
なめろう俺大好きなのよいやこれそれとたくあんのさ分かるいや分かるあー今日たくあんないわいやでもなめろうだけでも美味しいなめろうだけでも全然美味しいこれで叩いていきますあのー、お塩僕のこの料理人としてのかかってるんでいろいろだそも、えー、混ぜ込んじゃいます一緒にもう早いね本当に<笑>それでさっきのね生姜ね生姜も入れましょう生姜万能ね生姜万能よやっぱ臭み消しにもあるしうまみにもなるしきれいだねきれいだなめろうさんがここにドーンわおうぃぃー柿醤油の海苔ですねこれをこう巻いて食べるようなうん味付き海苔味付き海苔でへーまあ全然どっちの海苔でもいいんですけど、うんうん、でちょっとお醤油垂らして食べるようなイメージで完成ですよっしゃ二品目石台のたたきボラベティボラベティボラベティがもう早いもんな<笑>それでは続きましていくよ3品目次30分です分よちょうど半分よねあ三十そうね俺10品作りたいからちょっと頑張んないとまずいねそろそろ味噌ドーンわかめだしをちょっともらいましてここでちょっとわかめをき香りでね香りとうまみ成分たっぷりなんでわかめそ,そうなんです味噌汁を作りますよこの味噌は富山県の味噌でめちゃくちゃ美味しい味噌なんですよ地元の適当に味噌味噌汁なんて適当がいっちゃうまいからそうだよ<笑>適当がいっちゃうまいでしっかりと味噌を溶いてちょっと味見しますうんうめっめっちゃうまいこのだし3品目うわうまっそうもはややばネギを散らせば石台のあら汁でございますボラベティうわ、見てください煮物もう間もなくいけるねこういう感じでねあの汁をねかけてあげるのも大事、はいはいはい、煮物はね一回ね加熱した後、はい、ちょっと休ませてあげる方が絶対に味がなじむんですよでこれで一回もう魚は煮えてるんで一旦ちょっと味を休ませます、はい、その間に次のレシピいきましょう皮目に切れ目を入れますあと塩コショウでちょっと下味をつけましてこの切れ目といったらまああれでしかないですよねいやあれしかないっすよ焼きですよね焼きでいきましょうじゃただの焼きではございやすせんなになに薄力粉まぶまぶまぶしていきます薄力粉をまぶして皮目から焼いていきますで反り返りやすいんで皮目が硬いんで、はいはい、皮目をしっかり焼いていきますこの間何もできないっていうのはちょっと辛いねふっ<笑>繰り返しますえいかく砂糖を入れて結構焦って,焦ってお醤油十品いけるのでしょうかタレを絡めていきますねはいはいはいいい感じいい感じ大丈夫大丈夫、はい、照り焼いてる照り焼いてる照り焼いてますね照り焼いてる照り焼いてるオッケー照り焼き完成ネギも横で焼きますおーいいね下に貝割れを引いて、照り焼きを乗せて、うわ、まそう。ネギ、ネギちょっと、ネギちょっと焼いといて。勝手に、ちょっとネギ焼くっていうかもう煮る、柔らかくなっといてここで。照り焼きちょっと一旦こう置いといて、このネギいきましょう。あと十五分。よいよ。ちょっとレンチンしまーすよしで、えー、次この尻尾の方ですね、はい、尻尾の方をちょっと調理していきましょうちょっと長めにカットして、OK、塩コショウまな板ごといっちゃう OK ネギがいい感じにトロトロになったのでこれを盛り付けますよいしょうわテリってるテリってねよ
、えー、油用意していきましょういおぶるおぶるいかたくりこまぶすしいかたくりこだらしいこれがさっきレンチンしたやつですね、はいはい、ここにめんつゆ入れの黒酢黒酢,黒酢あるんで黒酢あっ破りすぎた黒酢入れすぎたいけるかな味大丈夫かな水入れてと片栗粉入れます、ね、とろみはこれで混ぜるじゃないですかこれではいレンチンしますいってらっしゃいえー、揚げまーすいい音いい音カリッと揚げていきますさあ次塩焼きやってないな塩焼きだシンプルにでも今回の時間見てくださいいや8分8分だレンチンした時はもうすぐねえー、混ぜましょうはいこれであとろってるとろってるあんかけ完成ですこんな感じでーす OKOK これがさっき揚げたやつですねはいうわうまそう自分で言うのもあれやけどうまそうバリうまそうやオッケー完成よいしょ完成しましたはい南蛮漬けボナメティでね残り4分18秒となりました、ね、4分18秒、はい、やばいじゃんもうもう時間ないやんやばいっすよい,いよいよやんちょっとお魚一回温め直しますここで今め味がめちゃくちゃ馴染んでるんでこの馴染んだ状態で仕上げていきたいと思いますそして次次塩焼き塩焼き間に合うかな<笑>行こう行こうちなみに馴染むっていうのは、はい、その小学校中学校が同じ友達で、はいはい、中3の時の子供友達の関係性ぐらいちょっと何言ってるか分かんないんで<笑>はい、完成でーす。タイのお頭ボナペティ、ニスケ。で、焼く。お、うまっそう。魚、焼けてますね。お米を、盛りましてと。やばい、あと1分やばいやばいやばい。えー残り一分となりましたやばいやばいやばいやばいやばい40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40秒40十七、十六、十五、十四、十三、十二、十一、十九、八、七、六、五、四、三、二、一。あい。よしよしよし。じゃあ最後、漬け丼。そしてタイの塩焼きギリギリセーフです完成しました、うんはい、お疲れ様でしたお疲れ様でしたいやどう一時間ちゃ長かったねないや短い短い短いということでねまあ急遽やった企画なんですけど、はい、ただ何品かもう覚えてないですよ多分全く覚えてないです<笑>じゃあ結果発表の方をさせていただきたいと思いますいきましょう目標は10品なんで今回1時間でできた料理の数は、はい、ブンドゥルルルルルルルルルルルルルルルだけどなーまずは頭の煮付け,頭の煮付け、はい、漬け丼,漬け丼で、えー、あんかけ南蛮のあんかけ、はいはいはい、でお作りお作りなめろうなめろうお味噌汁,味噌汁あら汁ですね、はいはいはい、あら汁照り焼き照り焼き、はい、塩焼き塩焼き最後ギリギリ滑り込みセーフ、ね、頑張った方よね頑張った方よ検証結果フランス料理人は一時間で和食縛りで石台をさばくと、はい、ハッシュな作れるということです。
。まあいいいいっすよ。結果ね。うんうん。まあまあまあまあまあまあ。じゃないね。やばいねこれ。八本ぐらい。八<笑>本の量、労力だったね。やっぱこの挑戦系は楽しいね。楽しい。楽しい。何からいこう。ちょっとお刺身からいこうや。確かに。ね。と行きたいですね。一時代ってこれいくらぐらいするの。この一匹で。えー、と僕は一万一千円で買った。あ、送料込みで。これ安いの。いや。それで友達やから安くしてくれ。いやいや、全然多分。あ、でもちょっと安くなってるのかなわかんないけど。でも僕は一点五キロで一万一千ぐらい買った。あ、そうなんや、うん、で食べましょうめちゃくちゃうまそうよそうねこれいただきますやばいうまむちゃくちゃうまいねこれプリップリやんこんな甘いんやめちゃくちゃうまい前も食べたけどまたなんか同じえ前も食べたことあるのこれ前食べた同じ次第うんえー、去年ぐらいうん、まっやばいななんかマジでプリップリ今さ俺口内炎2つできてんの最悪それバチクソ似たいんだよね<笑>醤油天敵やん天敵よちょっと味噌汁飲んでいい一口うん飲んで飲んでこれ絶対うまいやろな塩焼き嬉しいな塩焼きちょっと醤油つけてうわっ何これうまうわうまうま,っうますぎてこ声出へんやめっちゃうまいねやばいねこれとんでもないよやっぱ海鮮ってやっぱ素敵だと思う俺素敵めちゃくちゃおねよったで今素敵これ言っていいですかあんかけ言ってください何番何番何番あんかけめっちゃ好きだ俺めっちゃ好きうんうまいたいうまい<笑>なんで口内炎作って僕の現場に来る<笑>間違ってるよ絶対ミスっちゃったよあ、危ない危ないでも元々フランスってことじゃんもうフランス料理独学ってことはさ、うんうん、YouTube とか見てみたいな感じとかじゃなくて、うんうんうん、フランス料理は勤務してたから日本料理日本料理日本料理、うん、フレンチの料理人って、うん、まかないで和食作ったりするえー、そうなん、うん、河野さ働いてたところはさ、うん、今今でもあるのあるあ,あるんや神楽坂にあるあ、あるんや、うん、なんか四つ星とかな、うん、とかじゃないのマックス三つ星でもすごいでしょ三つ星でも、うん、やばいやばい僕の店は星ないよ働いたところは星ないけどうん、うん、そういや質問タイムでしょ質問タイムいいよ自分が料理して、うん、一番好きなメニューこれ俺、うん、自信あるわじゃないけど肉焼かしたらマジでうまいやっぱりやっぱ違うのうん全然違う肉は誰よりもうまく焼けると思うそれはスーパーの肉でも同じうん、うん、一緒むしろ美味しい肉だったらごまかせる肉自体が美味しいああなるほどね安い肉でそこを比べた時に顕著に出る例えばさ、同じ肉で俺とこうがじゃあ焼きました、うんうん、違う2億パーセント違うねマジで<笑> 2億パー、ね、2億パー違うもう絶対負けんよそれはマジで、うん、負けたらやあかんと思っとるしじゃあ、うん、俺が高級食材使って料理してこうが、ん、<笑>安いやつで料理しても勝てる自信はある食べてる側にどっちが何を使ったかって言わないで審査するんだよねそうそうそうそうそう,そう食べてる側がまずいい食材はすぐ分かるから絶対にああはいはい、はい、全然違うから例えば国産の和牛和牛と普通のスーパーで売ってるスーパーのアメリカの肉っていうのを俺がアメリカの肉を調理して早田が国産の肉を調理して、はい、で全く関係ない第三者の人に食べてもらったら、うん、肉は全然こっちでも美味しいけどみたいな焼き加減がちょっとなみたいななるほどねあ,あそういうことかそうどっちが手をかけたかっていうのは分かると思ったなるほどね何も言わずにだったらまたちょっとあ,あれだけど、うん、食べたいけどダイエットしたい人もいるわけやんか、うん、そういう時って何食べたいの結構ダイエットするって言って食材を全く食べないとかいう人いるけど、うん、そもそもダイエットする前に規則正しいこの食生活をできてたかどうかなんだよね、うん、めちゃくちゃ太っちゃった人が多分めちゃくちゃ食べてるのを食べないんじゃなくて普通の生活に戻すだけで痩せるの人ってだって過剰なエネルギーを摂取してるから取っちゃうわけだって、はいはいはいはい、普通のエネルギー摂取だけだと人間って別にそんなに体に脂肪を蓄えたりすることしないからだからめちゃくちゃ減らすとかじゃなくて普通に戻す普通の生活をするっていうことがまず大事だったりするなるほどねうん過度に減らすとか確かにそのこれを食べないとかじゃなくてそうそうそうそういうのじゃなくて
例えば1日2000キロカロリー取りますってなった時に2000キロカロリー以上取ってる場合ってやっぱ太るのよそうか前も言ってたもんねなんか音男性はこのぐらいのカロリーそうそうそうそうそうだからそれをちゃんと把握しておいた上で毎日ご飯を食べれば絶対に体って保たれるから,から無理に食べない方法を取るっていうのはおすすめしないですねまあ、もちろんね、あの、一日のどれぐらい動いてるかとかにもよるから、うん、一概には言えんけど、やっぱり一番いいのは、普通にバランスのいい食生活をとって、ある程度の運動をしてって言って、健康な体に持っていくと勝手に人って痩せてく,痩せてくっていうか、健康な体になっていくから。だからそこをやっぱり、まずは正すことが大事なんじゃないかなと思う。説得力あるね。うん。運動してなくなるしね、大人になると。今、バスケとか週に。やってんのうん。週1、2とかでやってる。え、普通にコートであの、体育館とかも使うし友達とかってやるしあと一般の人とかえどういうこと一般の人知らない人と一緒にバスケもうマジ海外じゃん<笑>なんやかんやあるからね駒沢公園とかあとあの明治神宮とかっていうか俺早田に歩行があってうわー絶対ジアンキレジア絶対<笑>やめてでも僕の動画はそういうのじゃないから<笑>そうなんと、はい、ジップのレギュラーが決まりましたおお<笑>あれそういうことえー、すごっ<笑>ガチでマジ昨日音1週間3日前ぐらいえジップの何人出んの全国各地のこう食材を使って、うん、車で行って、うん、で料理して現地の人に食べてもらうみたいなコーナーができるの新しく4月からええー、それで月曜から金曜まで毎日毎日毎日大丈夫なロケだからロケ生放送じゃなくてな収録になるから、はいはいはい、そうそう,そうだから全部は撮られないけど基本的に週の半分はもう撮影ですやばいじゃんおめでとうありがとうございます一年間ですえ、一人二人,人友達と二人でうもう一人いるメンバーの二人で、うん、料理をしながら料理をしながらめちゃくちゃいきなり一年間のスケジュールが埋まっちゃった埋まっちゃったねうん YouTube はでも編集とかできなくなるじゃん忙しくなってそうねまあ早田がいるから大丈夫僕のアシスタントちゃんだし<笑>結構動かしますいやお願いしますお願いします<笑>そうなのよ決まったのよマジでそう収録収録中にそう実はジップのオーディションやっててみたいな決まったんだよねってお母さん出まして、うん、マジでみたいな<笑>いやーだってテレビで見れるんでしょ毎,毎週朝そうだから朝7時40分から8時の間に5分5分4分5分ぐらいのコーナーで、はいはい、毎日練習しとこうこれジップジップ,ジップ<笑><笑>まあでもこの動画上がってる時は多分ねもう情報解禁してるからああそういうこと、ね、3月26に解禁するからもうすぐよもうすぐじゃん、うん、それはインスタとかでも OK だ大丈夫だと思うかましてくださいうん